ഓക്കെ കോപ്പറേഷനില് യൂണിറ്റ് തേർഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോപ്പറേറ്റ് അതായത് കൂട്ടുറവ് ചട്ടങ്ങളും അത് തുടർന്നാണ് നിർവാഹങ്ങളും നിർവാഹങ്ങളും അപ്படின்னு சொல்றது நாம பார்க்க போறோம் அப்ப கூட்டுறவுனுடைய நிர்வாகம் வேற ஒண்ணும் கிடையாது கூட்டுறவுனுடைய நிர்வாகம் அப்படின்றத தான் நாம இதில பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் கோஆபரேட்டிவ் லீகல் ஃப்ரேம் வொர்க் இன் இந்தியா இந்தியாவுல இருக்கக்கூடிய லீகல் ஃப்ரேம் வொர்க் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அத நாம பாத்துக்கறோம் அதுல பாக்குறப்ப நமக்கு வந்து எம்சி எம்சிஎஸ் வருங்க அதாவது மல்டி ஸ்டேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுங்க எம்எஸ் சிஎஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எம்எஸ் சிஎஸ் ஆக்ட் நமக்கு வந்துருங்க மல்டி ஸ்டேட் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்றது வந்துடும் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் டிஎன்ஜிஎஸ்டி தமிழ்நாடு கவர்மெண்டினுடைய சிஎஸ்ஏ நமக்கு வந்துருங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்டினுடைய ஆக்ட் வந்துடும் அடுத்த பாத்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய இப்போ ரீசெண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் மல்டி ஸ்டேட் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ஆக்ட் உடைய ரீசெண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ அப்படின்றதுல அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் நல்லா பாத்துக்கிறோம் அடுத்ததான் பாத்தீங்க அப்படின்னா கோஆபரேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சைடு வந்துடுறாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சைடு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறப்போ இதுல ஃபர்ஸ்ட் மெம்பர் மெம்பரால தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய நபர்கள் அப்படின்றது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தட் இஸ் கால்டு போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸுங்க போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் சேர்மன் இவங்களுடைய ரோல் இவங்களுடைய பங் அதாவது அதிகாரம் என்ன பவர்ஸ் என்ன எதுதெல்லாம் அவங்களுடைய பங்கனல் ஏரியாஸ் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் நம்ம பாத்துறோங்க அதாவது செயல்படக்கூடிய ஏரியாஸ் அப்படின்றது எல்லாம் இந்த யூனிட்ல இருக்குங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஈஸியான ஒரு யூனிட் அதே சமயம் நம்ம எந்த ஒரு கொஸ்டினுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தவறு இல்லாம பண்ண பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒன் ஆஃப் த யூனிட் அப்படின்னா இதை நம்ம சொல்லலாம் லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்ற இந்த கான்செப்ட வந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறப்ப எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா இந்தியன் கான்செப்ட் இதுக்கு வந்து நமக்கு என்ன தோணணுங்க ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய ஆக்டுங்க இல்லைங்களா ஃபர்ஸ்ட் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ஆக்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லா அப்படின்னு பார்த்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு இதுல வந்து நிறைய குறைபாடுகள் இருந்துச்சு அந்த குறைபாடுகளை கலைக்கிறதுக்காக ஆஹ் உருவாக்கப்பட்டதுதான் செகண்ட் லா ஆஹ் இந்த லா தான் வந்து ஆஹ் இந்தியாவில முழுமையாக ரொம்ப நாள் நீடித்த ஒரு சட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதுதான் வந்து செகண்ட் லா இத ரீப்ளேஸ் பண்ண லா தாங்க இது இல்லைங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு சட்டத்தை ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டுல கொடுத்துருப்பாங்க இதற்காக அமைக்கப்பட்ட குழு எதுங்க குழுவோட பேர் என்னங்க ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல வந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு பன்னெண்டு இத ரீவாம் பண்றதுக்காக அமைக்கப்பட்ட குழுவோட பேர் சொல்லுங்க பாக்கலாம் இதனுடைய கருத்துக்கள்ல வந்து நிறைய குறைபாடுகள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னவர் யாருங்க அதனுடைய குறைபாடுகளை எடுத்து சொல்லி அதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கமிட்டிங்க மறந்துட்டீங்களா மெக்லேகன் கமிட்டி கொஸ்டின்ல நான் கொடுத்துருக்கேங்க மெக்லேகன் கமிட்டி அப்படின்னு ஒரு கமிட்டி இருக்கு இல்லைங்களா மெக்லேகன் கமிட்டி அப்படின்னு ஒரு கமிட்டி இருக்கும் இதுலதான் வந்து கோஆபரேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ல நிறைய குறைபாடுகள் இருக்கு அந்த குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு ஆய்வு அந்த கமிட்டினுடைய ரிவ்யூல சொல்லியிருப்பாரு அதற்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டுல வந்து அது திருப்பி வடிவமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் முதல்ல ஏற்படுத்தப்பட்ட சட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ கோஆபரேட்டிவ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பார்க்ல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஆரம்ப காலத்தினுடைய சட்டங்கள் அது எப்படி இருந்தாலுமே கூட இப்ப நம்ம எழுதலாம் வந்து ரீசெண்ட் ஆப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் எதுதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்றத மட்டும்தான் நம்ம இதுல கொண்டு போக போறோங்க இல்ல கோஆபரேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்ல போறது ரிஜிஸ்டர்டு ஃபார்ம் இல்லைங்களா ஒரு ரிஜிஸ்டர்டு வடிவமைப்பு அதாவது பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு வடிவமைப்பு அது வந்து எதுல நமக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதுல நம்ம கொண்டு வரணும் ஸ்டேட் கோஆபரேட்டிவ் ஆக்ட் இதுல எம்சிஎஸ்ல என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் வந்து மோர் தென் ஒன் ஸ்டேட்ல வந்து ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படின்றப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷன் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷன் இருக்கு கேரளாவில் ஒரு ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷன் இருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டினுடைய ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து நமக்கு மாறுபடுங்க அப்போ காமனான ஒரு ஆக்ட் இருந்தா பெட்டரா இருக்கும் அப்போ மெம்பர்ஸனுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் போர்ட் ஆஃப் போர்டனுடைய லெஜிஸ்லேஷன் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றதுக்கு ஒரு
ரிஜிஸ்டார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த எல்லாமே வந்து இந்த பேர் எல்லாம் டிஃப்ரெண்டா மாறி மாதிரி வரும் அதை மட்டும் நம்ம பாத்துக்கலாம் இன் கேஸ் ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதாவது ஏரியா ஆஃப் ஆப்ரேஷன் அப்போ செயல்பாட்டினுடைய பரப்பு செயல்பாடுனுடைய பரப்பு செயல்பாடு பரப்பு அப்படின்னு நம்ம பரப்பு எல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எக்ஸ்டென்ஸ் மோர் தேன் ஒன் ஸ்டேட் மோர் தேன் ஒன் ஸ்டேட் ஒரு மாநிலத்துக்கு மேலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ மாநிலம் விட்டு மாநிலம் அப்போ மோர் தேன் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் மல்டி ஸ்டேட் கோஆபரேட்டிவ் ஆக்டின் கீழே கொண்டு வரோம் இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டுங்க வித்தின் ஸ்டேட்ல மட்டும்தான் நம்மளோட கோஆபரேட்டிவ்ஸ் வந்து ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா நீங்க அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னுடைய கோஆபரேட்டிவ்ஸ் ஆக்டின் கீழே கொண்டு வரலாம் மோர் தேன் ஒன் ஸ்டேட்ல போறீங்க அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் அதாவது பிசினஸ் வணிக ரீதியாகவோ அல்லது மார்க்கெட்டிங் ரீதியாகவோ எது வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் வணிக ரீதியா போறப்ப அல்லது மெம்பர்ஷிப் ஆப்ரேஷன் கூட நீங்க மோர் தேன் ஒன் ஸ்டேட் அதர் ஸ்டேட்ல இருந்து நீங்க பெர்வியூல கொண்டு வந்து அவங்கள நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா எம்சிஎஸ் கீழே போகணுங்க தெர் ஆஃப் லாட் ஆஃப் வேரியேஷன் காரணம் என்ன அப்படின்னா த லாட் ஆஃப் வேரியேஷன் நிறைய அதாவது மாற்றங்கள் இருந்தது அதாவது ஸ்டேட் கோஆபரேட்டிவ் ஆக்ட்ல நிறைய மாற்றங்கள் இருந்தது அந்த மாற்றத்தை களைவதற்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த கோ காமன் லெஜிஸ்லேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்ததா தமிழ்நாடு கோஆபரேட்டிவ்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது எம்சிஎஸ் கீழ் இருக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்நாடு முடிச்சுட்டு வந்துடலாங்க இது ஜென்ரல் ரூல்ஸ் நம்ம நிறைய நம்ம படிச்சிருந்தாலுமே கூட வாட் இஸ் அப்படின்றத மட்டும் நம்ம காமனா எடுத்துக்கலாம் தமிழ்நாடு கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ஆக்ட்ங்கிறது நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீங்க அதனோட ரூல்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் இந்த ரெண்டையுமே சேர்த்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் தமிழ்நாடு கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ஆக்ட் எயிட்டி த்ரீ அண்ட் தமிழ்நாடு கோஆபரேட்டிவ்ஸ் ரூல்ஸ் எயிட்டி எயிட் இதுல இதனோட அடிப்படையில தான் நம்ம ஃபுல்லாவே வந்து தொகுத்துருப்போம் எந்த எதெல்லாம் பெர்வியூ அண்ட் பேசஸ் அப்படின்றது கோஆபரேட்டிவ் ரூல்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் வருது அப்படின்றது எல்லாமே வந்து இந்த தமிழ்நாடு கோஆபரேட்டிவ் ஆக்டின் பிரகாரம் தான் நம்ம தொகுத்துருப்போம் அடுத்தது பைலா ஃபார் ரெஸ்பெக்டிவ் கோஆபரேட்டிவ் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய பைலா பைலா அப்படின்னா வேற ஒண்ணு இல்லைங்க இன்டர்னல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இன்டர்னல் மேனேஜ்மெண்ட்ல என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம இதுல நம்ம கொடுத்துருக்கோம் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு இது ஒன் பை ஒன்னா நம்ம பின்னாடி அங்கங்க தெரிஞ்சுக்கலாங்க இப்போ ரோல் ஆஃப் சேர்மன் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இதெல்லாம் வரப்போ அது அதெல்லாமே வந்து இந்த சட்டத்தில் இருந்து நம்ம தொகுத்துருக்கோங்க அதனால பின்னாடி வரப்போ அதை பத்தி நம்ம நல்லா பேசிக்கலாங்க அடுத்தது மல்டி ஸ்டேட் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ஆக்ட் நம்ம எடுத்துக்கணும் எம்ஸ் எம்எஸ்சிஎஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது எப்ப ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எனாக்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது மூணு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுங்க இல்லைங்களா மூணு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு இது வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பத்தொன்பது எட்டு செயல்முடி ஒன்னாத நடைமுறைக்கு வந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நடைமுறைக்கு வந்த நாள் அப்படின்னு சொல்லலாம் நடைமுறைக்கு வந்த நாள் அப்படின்னு சொல்லலாம் நடைமுறைக்கு வந்த நாள் பத்தொன்பது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டுங்க கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி அப்படின்றதுடைய மீனிங் இந்த ஆக்ட்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா சொசைட்டி ரிஜிஸ்டர்ட் ஆர் டீம்டு டு பி ரிஜிஸ்டர்ட் இதுல ரிஜிஸ்டர் பண்ணாலும் சரி அல்லது ரிஜிஸ்டர் பண்ணதாக கருதப்பட்டாலும் சரி அண்டர் திஸ் ஆக்ட் அப்படின்றப்போ எ நேஷனல் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி ஆர் பெடரல் கோஆபரேட்டிவ் அப்படின்னு என்று அழைக்கப்படும் அதாவது இந்த சொச இந்த ஆக்டின் கீழே பண்ணக்கூடிய எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா நேஷனல் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி அப்ப தேசிய அளவுல செயல்படக்கூடிய சொசைட்டி அப்ப இந்தியா அளவுல செயல்படக்கூடிய ஒரு பெடரல் கார்பரேஷன் அப்படின்னு கோஆபரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாங்க அதுதான் நம்ம ஸ்டேட் லெவல் இல்லாம நேஷனல் லெவல்ல இது செயல்படுது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினைச்சுக்கலாம் நிறைய கூட்டமைப்புகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதுலதான் வருங்க நிறைய இந்த எம்சிஎஸ்ல தான் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி யூனியன் யூனியன் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இந்த ஆக்டின் கீழே தான் பதிவு செய்வாங்க இந்தியா அளவுல ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய யூனியன் எல்லாமே இதுல தான் வருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாஃபிட் அப்படின்னு கூட நம்ம பார்த்துருங்க நாஃபிட் கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபெடரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுவுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த எம்ஸ் எம்எஸ்சிஎஸ் ஆக்டின் கீழே தான் நமக்கு வருங்க the act to provide for the information both the
இந்த சொசைட்டிஸை வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அல்லது வெவ்வேறு கூட்டமைப்புகள் சேர்ந்த கூட்டமைப்புகள் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷனோ ஆஸ் எ மெம்பரா இருக்கலாம் அதுதான் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா யூனியன் யூனியன் அப்படின்ற மாதிரி கூட நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அந்த அந்த நாடுகளினுடைய சரி அந்த நிறுவனங்களுடைய கூட்டமைப்பா கூட ஒரு சொசைட்டிய வந்து நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ரெண்டு கான்செப்டுமே இதுல இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ரிஜிஸ்டர்ட் மல்டி கோபரே மல்டி ஸ்டேட் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி எப்போ என்ன ப்ரிவிலேஜஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன சலுகைகள் இருக்கு இந்த இந்த ஆக்ட்ல பதிவு பண்றப்ப என்னென்ன நமக்கு சலுகைகள் பெறுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லிமிட்டட் லயபிலிட்டி மெம்பர்னுடைய மெம்பர்னுடைய லயபிலிட்டி வந்து லிமிட்டட் அப்ப இது வந்து கம்பெனியினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு வரையறு பொறுப்பு நமக்கு கொடுக்குதுங்க அடுத்தா பாத்தீங்கன்னா செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி இல்லைங்களா இதுவும் வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் நபர்கள் வேறு பிசினஸ் வேறு அப்படின்ற மாதிரி மென்மே கம் அண்ட் மென்மே கோ இந்த பிசினஸ் நெவர் எக்ஸிஸ்ட் அப்போ இந்த வாழ்நாள் ஃபுல்லா இந்த இந்த நிறுவனம் வந்து தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் இதுக்கும் மெம்பரோட மெம்பரோட டிசீஸ்க்கும் எதுவுமே பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம் அவங்களோட எந்த ஒரு பாதிப்பும் லீவ் அதாவது பர்சனலா எடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பாதிப்பும் டெசிஷனும் என்ன ஆகாது அப்படின்னா நிறுவனத்தையும் பாதிக்க கூடாது அதுதான் செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது லாங் லைஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லைங்களா லாங் லைஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் உடையது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் லாங் லைஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் உடையது தான் செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி ஓனர் வேறு இவங்க வேறு அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது <laughs> அது எல்லா எல்லாமே இதுலயும் நம்ம பண்ண முடியும் அப்படின்றப்ப வித்தின் ஸ்டேட் பர்வியூ இல்லாம ஆல் ஓவர் தல் ஓவர் த ஸ்டேட் அதாவது நேஷனல் வைடு நம்ம யாருக்கு வேணாலும் நம்மளோட உரிமைகளை மாற்றி தர முடியும் அப்படின்றப்ப பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ்னுடைய வேரியேஷனுக்கு தகுந்தார் போல நம்மளோட கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸும் ஒன் ஆஃப் த பிசினஸ் என்டிட்டியா உருவாகிறதுக்கு இந்த ஆக்ட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதுதான் நமக்கு தேவைப்படுற இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்ஸ் நீங்க அடுத்தது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அண்ட் பங்கனல் சாரி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அண்ட் பைனான்சியல் கண்ட்ரோல் அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் இது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல்டு பை சென்ட்ரல் ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுல வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கம்பெனிஸ்ல இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் ரிஜிஸ்டர் ஒவ்வொரு விவரங்களையும் நீங்க என்ன பண்ணணும் சென்ட்ரல் ரிஜிஸ்டர் ஆக்ட் தான் சிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்கள்ட்ட தான் நீங்க வந்து பதிவு செய்யணும் அந்த பதிவு பண்ண எல்லா காப்பீஸ் அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா எனி கண்ட்ரோல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆடிட்டர் நியமனம் பண்றது ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்றது இது தொடர்பான விவரங்கள் எல்லாமே ரிஜிஸ்டர் தான் கண்ட்ரோல்ல இருப்பாருங்க அடுத்ததா நோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அபிஷியல் கேன் பி வைல்டு எனி கண்ட்ரோல் அதாவது இவங்களோட தலையீடுகள் வந்து இருக்காது ஸ்டேட் கவர்மெண்டினுடைய எம்ப்ளாயிஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்டினுடைய அலுவலர்களுடைய தலையீடு வந்து இந்த சொசைட்டிஸ்ல இருக்காது அப்படின்னு அர்த்தம் இது எதுல நம்ம பதிவு பண்றோமோ அந்த சட்டத்தின் கீழே வரக்கூடிய நிறுவனங்களுக்கு மட்டும்தான் அதுவும் பொறுப்பாகுவாங்க அப்ப தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆக்ட்ல நம்ம பண்றப்ப மட்டும்தான் தமிழ்நாடு அபிஷியல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்ப இது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பர்வியூ போயிருக்கிறதுனால சென்ட்ரல் ரிஜிஸ்டர் தான் மேம்பி எனக்டட் ஃபார் ஆர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அண்ட் பைனான்சியல் கண்ட்ரோல் இந்த பாயிண்ட் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டுங்க நோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அபிஷியல் எந்த ஒரு தலையீடுமே இருக்காதுங்க அடுத்தா பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த மெம்பர் இஸ் மோர் தேன் ஒன்ஸ் ஒன் ஸ்டேட் கண்டிப்பா இதுல எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பங்களிப்பு பங்களிப்பு உறுப்பினர்கள் வந்து மோர் தேன் ஒன் ஸ்டேட்டாக இருக்கணும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள்ல ஒன்று சேர்ந்திருக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வாலண்டரி இன்ஃபார்மேஷனா இருக்கணும் அதே மாதிரி டெமோக்ராட்டிக் பங்கன் இருக்கணும் இது எல்லாமே கோஆபரேட்டிவ் உடைய எல்லா செல எல்லா செல்ஃப் ஹெல்ப் மியூச்சுவல் எய்டு இந்த மாதிரியான ஆல் த ஆல் த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் கோஆபரேஷன்ஸ் வந்து இதுலயும் இடம்பெற்றிருக்கு அந்த அந்த பார்ட்ல எதுவுமே மாற்றம் கிடையாது அப்படின்றத இந்த இடத்துல நம்ம சொல்றோம் அப்போ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா மல்டி ஸ்டேட்ல மோர் தேன் ஒன் ஸ்டேட்ல வந்து மெம்பர்ஷிப் அடாப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பா எங்க எதுக்கு போயிடணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எம்எஸ்சிஎஸ் ஆக்டின் கீழதான் பதிவுல வரணும் அதே சமயம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நாடு 
செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி லாங் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இது இருக்கோ அதே மாதிரி உரிமை மாற்றம் செய்ய முடியும் மெம்பர்ஷிப்ப அவங்களோட உரிமைகளை மாற்றித்தர முடியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதனோட பியூச்சர்ஸ் இதனோட சிறப்பு இயல்புகள் இந்த சட்டத்துல இருக்கக்கூடிய மிக சிறப்பு சிறப்பு இயல்புகள் நம்ம பாக்குறோம் சிறப்பு இயல்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெகுலேட்டட் பை எம்சிஎஸ் ரெகுலேட்டட் பை சென்ட்ரல் ரிஜிஸ்டர் இது அடிக்கடி நமக்கு கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டினாக இருக்கும் எம்எஸ்சிஎஸ் ஆக்ட பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரல் எம்எஸ் எம்எஸ்சிஎஸ் ஆக்ட பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரல் ரிஜிஸ்டர் தான் வந்து கோர் அத்தாரிட்டி இதனுடைய பவன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லைங்களா கிறிஸ்டி பவன் கிறிஸ்டி கிறிஸ்டி பவன் அப்படின்றது நியூ டெல்லியில் இருக்கு அதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க இதனுடைய ரூல்ஸ் அப்படின்றது ரெண்டுமே ஒண்ணு தாங்க ஆக்ட் அதுக்கு அதனுடைய ரூல்ஸ் ரெண்டு சேம் இயர்லயே இருக்கு அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அடுத்தா பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல பதிவு செய்யக்கூடிய எல்லா எல்லா கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டியும் நம்ம என்ன சொல்லாங்க நேஷனல் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நேஷனல் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி அப்ப தேசிய அளவுல செயல்படக்கூடிய கூட்டுறவு சங்கங்கள் தேசிய கூட்டுறவு சங்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க கூட்டுறவு சங்கங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அல்லது பெடரல் கோஆபரேட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பெடரல் கோஆபரேட்டிவ் கூட்டமைப்பு அப்படின்ற மாதிரி கூட நமக்கு வரும் அடுத்ததான் ஆப்ரேஷனல் ஏரியா நாட் கன்ஃபைன்ட் டு ஒன் ஸ்டேட் அதாவது ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடாது மோர் தேன் ஒன் ஸ்டேட் ஆக இருக்கணும் அப்படின்றதா அப்ப உங்களோட ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ் அல்லது கிளை நிறுவனங்கள் இது எல்லாமே வந்து வெவ்வேறு இடங்கள்ல இருக்கலாம் ஆபரேஷனல் ஏரியா மோர் தேன் ஒன் ஸ்டேட் அதையும் நம்ம சொல்லிட்டாங்க இது ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா சிமிலர் டு இதனோட எல்லா ஆக்டிவிட்டியுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா சிமிலர் டு கம்பெனிஸ் ஆக்ட ஒத்து போற மாதிரியே இருக்குங்க அதாவது நிர்மன் சட்டங்களை போன்றதாகவே இருக்கும் நிர்மன் சட்டம் எப்படி இருக்கோ அதனுடைய டாக்குமெண்டரி நிர்மன் சட்டத்தை போன்றதாக இருக்கும் அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா டாக்குமெண்டரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கூட அதுதாங்க அதாவது ஆஹ் அதாவது என்ன அப்படின்னா ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பரேஷன் அதே மாதிரி ரிப்போர்ட் சப்மிஷன் இது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரே 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 விதமா தான் இருக்கும் அதுல ரிஜிஸ்டார் பண்ணுவோம் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க சென்ட்ரல் ரிஜிஸ்டார் கீழே போகுங்க சென்ட்ரல் ரிஜிஸ்டார் கீழே போகுங்க ஓகே அடுத்தது அண்ட் என்னிட் வில்லிங் டு எம்சிஎஸ் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்ட்டுங்க இதனோட இது வந்து கொடுத்துருக்க பாருங்க அதாவது எவ்வளவு பேரு எப்ப சேர்ந்து மல்டி ஸ்டேட் கோஆபரேட்டிவ் ஆக்ட்ல பதிவு செய்ய முடியும் அப்படின்றத நமக்கு கேட்டிருக்கோம் அப்போ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஆர்சிஎஸ் ஆக இருக்காதுங்க அது இது ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ரிஜிஸ்டார் இருந்து நம்ம ரிஜிஸ்டர்டு சர்டிபிகேட் ஒண்ணு நம்ம வாங்கணுங்க ஆர்சி ஆர்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ரிஜிஸ்டர்டு சர்டிபிகேட் அதாவது பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு சான்றிதழை நம்ம வாங்கணும் அந்த சான்றிதழ் வந்து யாரு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் ரிஜிஸ்டார் சென்ட்ரல் ரிஜிஸ்டார் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுவாரு நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் நெசரி டாக்குமெண்ட் கன்சர்ன்டு வித் மினிமம் மெம்பர்ஸ் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது குறைந்த அளவு மெம்பர்ஸ் ஒப்புதலோட அதை கன்சர்ன் பண்ணி அவர் கொடுக்கக்கூடிய ரிஜிஸ்டர்டு ஆர்சி வந்து கொடுப்பாரு அதுல எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் பிப்டி மெம்பர்ஸ் From each state, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எத்தனை ஸ்டேட் அப்படின்றத நம்ம சேர்த்துறோமோ அதுல இருந்து மொத்தம் நமக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது நபர்கள் இருக்கணும் அதாவது குறைந்தபட்ச உறுப்பினர்கள் ஒப்புதல் அதாவது ஒவ்வொரு மாநிலத்துல இருந்து குறைந்தது ஐம்பது உறுப்பினர்களாவது இருக்க வேண்டும் இந்த ஒரு பாயிண்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க குறைந்தது ஐம்பது உறுப்பினர்களாவது இருக்க வேண்டும் அல்லது இது வேற இன்ஸ்டிடியூஷன் மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அல்லது வேற விதமான அமைப்புல கூட்டாக இருக்கிற இருக்கக்கூடியவங்களாக இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அஞ்சு பேர் எடுத்துக்கலாம் அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் இருந்தா கூட நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒன்றணிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அஞ்சு கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி டிஃபரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்தா கூட நீங்க ஒன்றணிச்சுக்கலாம் இந்த ஆக்டின் கீழே நீங்க கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத சொல்றாங்க இஃப் மெம்பர் ஆஃப் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி ஆர் பை டியூலி ஆத்தரைஸ்டு பை ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் ஈட்ஸ் சச் சொசைட்டிஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஒவ்வொரு சொசைட்டியில இருந்து அஞ்சு பேர் சேர்ந்து கூட நீங்க உருவாக்கி இருக்கலாம் அதாவது இது இன்ஸ்டிடியூஷனல் அடிப்படைங்க ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இதுல இதனுடைய பதிவு அப்படின்றது ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல இருக்கு ஒன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் இன்னொன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டிடியூஷன் அடிப்படையில இருக்கும் அப்படின்னு
அந்த மாதிரி இருந்தா தான் இது அப்போ நீங்க ரெண்டு ஸ்டேட் கவரேஜ் பண்றீங்க அப்படின்னா மினிமம் மினிமம் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஐம்பது பேருங்க இண்டிவிஜுவல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல அப்ப ரெண்டு ஸ்டேட்னா நூறு பேராவது நீங்க அதுல மெம்பர்ஷிப்பா கொண்டு வரணும் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இதை மட்டும் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது தேர் இஸ் வெல் டிஃபைன்டு ப்ரொசீஜர் ஃபார் ஃபைலிங் அமெண்ட்மெண்ட் டு த சிஆர் சென்ட்ரல் ரிஜிஸ்டர்ட்ட என்னென்னலாம் நீங்க அமெண்ட்மெண்ட் போர்டு மீட்டிங் கன்சென்ட் ஆஃப் த மெம்பர் ஜென்ரல் மீட்டிங் இதெல்லாம் உடனே நம்ம பண்ணுவோம் அதை ஃபர்ஸ்ட் ஆர்சி நமக்கு கிடைச்சதுமே நம்ம போர்டு மீட்டிங்க ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கான ப்ராசஸ் நம்ம செய்வோம் உறுப்பினர்களாக இணைந்து அனைவரையும் ஒன்று திரட்டி அவங்கள இருந்து போர்டு மெம்பரை தேர்ந்தெடுத்து போர்டு மெம்பரால தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்கள இருந்து ஒரு சேர்மனை எடுத்து சேர்மன் டு கன்வீன் த மீட்டிங் இல்லைங்களா சேர்மன் தான் எல்லா மீட்டிங்கும் கன்வீன் பண்ணுவாரு கன்வீன் பண்ணி அந்த ஜென்ரல் பாடியை வந்து நம்ம ஓபன் கன்சென்ட் பண்ணி அதனுடைய நடைமுறைகளுக்கு நீங்க கொண்டு வந்துடலாம் அந்த மீட்டிங் வந்து ஜென்ரல் மீட்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஜென்ரல் பாடி மீட்டிங் அப்படின்னு கூட நம்ம இதை வர்ணிக்கலாங்க இது வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அடுத்ததா பாத்தீங்க அப்படின்ட்டா தர் இஸ் எ கம்பல்சன் டிரான்ஸ்பரிங் அவுட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் இல்லைங்களா லாபத்தை சம்பாதிக்கிறப்போ நாட் லெஸ் தேன் டுவெண்டி பர்சன்ட் இருபது சதவீதத்துக்கு குறைவாக நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ரிசர்வ் வந்து ஒதுக்க கூடாது அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து ஒரு சில இதுல பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆக்ட்லயுமே வந்து இது பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க ஒரு சில ஸ்டேட் ஆக்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேட் ஆக்ட் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஆனா நீங்க எப்படி நாவத்துல வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா நாட் லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ரிசர்வ் வந்து ஒதுக்க கூடாது அப்ப இருபது பர்சன்ட் ஆவது மினிமம் இருக்கணும் மினிமம் இருபது பர்சன்ட் ஆவது இருக்கணும் அடுத்தது மல்டி ஸ்டேட் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ஆக்ட் அவுட் ஆஃப் இட்ஸ் நெட் ப்ராஃபிட் எனி இயர் மல்டி ஸ்டேட் கோஆபரேட்டிவ் ஆக்ட்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் இது வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்டோடைய ஆக்ட்ல டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கொடுக்குறாங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்லயே பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் அமௌண்ட் நாட் லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டு ரிசர்வ் ஃபண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படின்றத இதுல கொடுத்துருக்காங்க நாட் லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மல்டி ஸ்டேட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் ஆபரேட் பண்றாங்க அடுத்தா பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் கோஆபரேட்டிவ் யூனியன் என்யூசிஐ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நியூ டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய அந்த யூனியனுக்கு இவங்களோட பெடரேஷன் இல்லையா இவங்களோட கூட்டமைப்புக்கு நீங்க எஜுகேஷன் பண்டா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பர்சன்ட் எஜுகேஷன் பண்டா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன் பர்சன்ட் இதுல இருந்து அலோவ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ப்ராஃபிட்ல இருந்து ஒன் பர்சன்ட் அப்ப மேல ஒரு இருபத்தி அஞ்சு பிளஸ் ஒரு ஒன் பர்சன்ட் அடுத்த பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் என் அமௌண்ட் நாட் லெஸ் தேன் டென் பர்சன்ட் அதாவது பத்து பர்சன்ட் குறைவு இல்லாம ரிசர்வ் ஃபண்ட் ஃபார் மீட்டிங் அன்போர்சின் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க அப்போ அன்போர்சின் அப்படின்னு சொல்ல போது வருங்கால எதிர்கால எதிர்பார்க்க முடியாத இடர்களுக்காக ஒரு பத்து பர்சன்ட் அது பத்து பர்சன்ட் மினிமா எடுத்து வச்சிடணும் அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய சம்பாதிக்கக்கூடிய லாபத்துல இருபத்தி அஞ்சு பிளஸ் ஒன்னு பிளஸ் பத்து அப்போ ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறு பர்சன்ட் வந்து ரிசர்வ் ஆக நம்ம மினிமம் ஒதுக்கி ஆகணும் இந்த மூணு கேட்டகரி நல்லா பாத்துக்கோங்க அதாவது ஸ்டேட் ஆக்ட்ல இருபது பர்சன்ட் இருக்குங்க எம்சிஎஸ் ல பாத்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து என்சியூஐக்கு போயிடணுங்க நேஷனல் கோஆபரேட்டிவ் யூனியன் அப்படின்றதுக்கு போயிடணும் ஒன் பர்சன்ட் காரணம் அதுக்கு என்ன ஃபண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய எஜுகேஷன் ஃபண்டு கோஆபரேட்டிவ் எஜுகேஷன் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க கோஆபரேட்டிவ் எஜுகேஷன் ஃபண்டுக்கு ஒரு பர்சன்ட் கொடுத்துடணும் அடுத்தா பாத்தீங்கன்னா டென் பர்சன்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா வருங்கால வருங்கால இடர்களை மீட் செய்வதற்காக அப்போ எதிர்கால எதிர்கால இடர்களை எதிர்கொள்ள இடர்களை எதிர்கொள்ள அப்படின்னு சொல்ல வருங்காலத்தினுடைய இடர்களை எதிர்கொள்ள பத்து பர்சன்ட் நீங்க எடுத்து வச்சுக்கணும் அடுத்தது நோ மல்டி ஸ்டேட் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி செல் மேக் இய கான்ட்ரிபியூஷன் எந்த ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனையும் சொல்லவே இல்லைங்க அதே மாதிரி எய்தர் மணி ஆர் இன் கைண்டு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு ஏதாவது கொடுக்கறது அதெல்லாம் வந்து இது எதுவுமே சொல்லவே இல்லைங்க இதுல வந்து எதுவுமே சொல்லப்படல அதனால புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எதுக்கு இன்டெரக்டாவோ டைரக்டாவோ நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்றத பத்தி எல்லாம் எதுவுமே சொல்லலாம் லைக் அதர் என்டிட்டிஸ் என்சிஎஸ் ஆல்சோ என்சியூர் ஆடிட்டட் அட்லீஸ்ட் ஒன்
ஆடிட்டர் as appointed in AGM of general body of the society. அப்போ இதுல வந்து நமக்கு MCS ல நமக்கு என்ன பண்ணிருக்கு அப்படினா ஜெனரல் பாடியில இருந்து நாம என்ன பண்ணலாம் அப்படினா அல்லது AGM ல statutory auditor appoint பண்ணிக்கலாம். இதனோட கன்வீன் வந்து யார்கிட்ட சொல்லிருக்கணும் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா சென்ட்ரல் ரெஜிஸ்ட்ரார் கிட்ட நீங்க கொடுத்து கன்சன் வாங்குறீங்க. வாங்கிட்டு அவங்களே வந்து நீங்க அப்பாயின் பண்ணலாம் இதே வந்து ஆர்சிஎஸ் ல பாத்தீங்க அப்படினா ஆர்சிஎஸ் ல இருந்து நமக்கு அப்பாயின்மென்ட் கொடுக்குறாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்டா இருந்தா அங்க இருந்தே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படினா ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டيز அங்க இருந்தே வந்து ஆடிட்டர் நமக்கு அப்பாயின்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க தி ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர் ஆர் ஆடிட்டர் ஆஃப் மல்டி ஸ்டேட் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி ஷல் பீ அப்பாயின்ட் பை தி போர்ட் இது இது நார்மலா பாத்தீங்க அப்படினா எம்சிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் டு நாம என்ன சொல்லலாம் அப்படினா கம்பெனிஸ் ஆக்ட் கம்பெனிஸ் ஆக்ட்லயும் இதே மாதிரிதான் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர் அப்பாயின் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் போர்டு தான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர் அப்பாயின் பண்ணுதுங்க போர்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர் அப்பாயின் பண்ணுது வித் இன் ஒன் இயர் ஆஃப் ஒன் இயர் சாரி வித் இன் ஒன் மந்த் ஆஃப் த டேட் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சச் சொசைட்டிஸ் அண்ட் த ஆடிட்டர்ஸ் அப்பாயிண்டர்ஸ் அல் ஹோல்டு த ஆபீஸ் ஸ்டில் த கன்க்ளூஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆனுவல் மீட்டிங் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர் அந்த முதல் தணிக்கையர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம்ரிய கிடைக்கக்கூடிய டிடெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஏடிபில கிடைக்கக்கூடிய டிடெக்ஷன் ஃப்ரம் த இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் இதுல கிடைக்கக்கூடிய இதுல நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பெனிஃபிட் இது அங்க ஏன்னா டிவிடன்ட் அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா டபுள் டேக்ஸேஷனுக்கு உட்படும் கம்பெனிஸ்னுடைய கம்பெனிஸ்லயும் வந்து டேக்ஸ் பிடித்தம் செய்யப்படும் அதே மாதிரி இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்லயும் நமக்கு வந்து பிடித்தம் செய்யப்படும் அதனால பாத்தீங்க அப்படின்னா டொமஸ்டிக் கம்பெனியா இருந்தா நமக்கு வராதுங்க செல்வி எக்ஸாம்டட் பட் அதர்வைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் சுட் பி it should be treated as a taxable income appdi nam sollanga ana but cooperative societies act portha varaikum idu vandu namakku one of the deduction idu or privileges appdi nam sollanga atp idu vandu thaniyave na ungalku solren atp la enna nalla irukku appdi idhula edavadhu doubts irundha ketikkalama please idhula edavadhu ungalku doubts irukkeengala indha multi state cooperative act la ena idhula dhaan nariya questions namakku varadhukku vaayppu undunga idhula dhaan adhula romba surukkama apta ungalku kudukka pattirukkeenga any doubt and clarification need or not please okay fine இது வந்து அடுத்த டைப்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த டாபிக் பாத்தீங்க அப்படின்னா டைப் ஆஃப் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் அப்படின்றது இதுல என்னென்ன எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து கன்சியூமர் கோஆபரேட்டிவ்ஸ் கன்சியூமர் கோஆபரேட்டிவ்ஸ் ஆர் ஓனட் பை த மெம்பர்ஸ் ஹூ யூஸ் த கோஆபரேட்டிவ் அதான் ரொம்ப முக்கியம் யாரு வந்து கன்சியூமர் வந்து யூஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கோஆபரேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அல்லது கன்சியூமர் கோஆபரேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் டு பர்ச்சேஸ் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் தட் தி ஆர் நீட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்ப எது தேவைப்படுதா ஒரு ஃபேக்டரிக்கு ஒரு ஃபேக்டரிக்கு உள்ள ஒரு ஒரு பண்டக சாலை இருக்கு அப்படின்னா அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு தகுந்தார் போல அவங்க அந்த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஃபேக்டரி சாரி ஒர்க்கர்ஸ் ஆஃப் த ஃபேக்டரி அந்த கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டியை யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டு ஃபார்ம் என் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் அதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது ஒர்க்கர் கோஆபரேட்டிவ் ஒர்க்கர் தனியா கோஆபரேட்டிவ்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கன்சியூமர் மாதிரியே ஒர்க்கர் ப்ரொடியூசர் கோஆபரேட்டிவ் அடுத்தா பாத்தீங்கன்னா பர்ச்சேசிங் ஆர் ஷேர்டு சர்வீசஸ் கோஆபரேட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பர்ச்சேசஸ் ஆர் ஷேர்டு சர்வீசஸ் கோஆபரேட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம ச
எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கீழே கொடுத்துருக்கோம் மல்டி ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் போர்ஷன்ஸ் இருப்பாங்க டிஃப்ரெண்ட் போர்ஸ்பெக்டிவ்ல மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அதெல்லாம் மல்டி ஸ்டாக் ஹோல்டர் ஸ்டாக் ஹோல்டர் அப்படின்னா எல்லா வெரைட்டியுமே இருக்கிறவங்க தான் ஸ்டாக் ஹோல்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எம்ப்ளாயீஸ் இருப்பாங்க கன்சியூமர் இருப்பாங்க காமன் பீப்புள் இருப்பாங்க அல்லது ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்று சேர்க்கிறோம் அப்படின்னா அது மல்டி ஸ்டாக் ஹோல்டர் கன்சியூமர் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டில பியூர்லி கன்சியூமர் தான் இருப்பாங்க நுகர்வோர் கூட்டுறவு சங்கம் இல்லைங்களா இது வந்து நுகர்வோர் கூட்டுறவு சங்கம் நுகர்வோர் அடுத்தது ப்ரொடியூசர் அப்படின்னா உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு சங்கம் இது நமக்கு தெரியும் பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஆஹ் அடுத்தா பாத்தீங்க அப்படின்னா நெசவு தொழில் செய்யறவங்க காஞ்சிபுரம் சொசைட்டிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பட்டு நெசவு செய்யறவங்க நிறைய இருப்பாங்க கோஆபரேட்டிவ் கிரெடிட் சொசைட்டிஸ் கடன் சங்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் கடன் கூட்டுறவு சங்கங்கள் இல்லையா கடன் சங்கம் அடுத்தா பாத்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னா சந்தையிடுதல் இருக்கக்கூடிய இடர்கள் அத அதுக்கு வந்து ஒத்துழைக்கக்கூடிய சந்தையிடுகை தொடர்பான விஷயங்கள்ல ஒன்றிணைக்கூடிய நிறுவனங்கள் இருப்பாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஹவுசிங் கோஆபரேட்டிவ் வீட்டு வசதிங்க வீட்டு வசதி கோஆபரேட்டிவ் இருக்கும் அதுல கடன் கடன் வசதிகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் இருக்கும் ஃபார்மிங் சொசைட்டிஸ் ஃபார்ம் அதாவது பண்ணை தொழில்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பண்ணை தொழில்கள் சார்ந்த சொசைட்டிஸ் இருக்கு பண்ணை தொழில் சார்ந்த சொசைட்டிஸ் நமக்கு இருக்கு இதனுடைய விரிவாக்கம் இதுல என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்றத ஈஸியா நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ணிட முடியும் அதனால அதனுடைய பிரீஃப் அதிகமா நமக்கு தேவையில்லை அடுத்ததுக்கு நம்ம போயிடலாம் இதுல பிஸ் கம்யூனிட்டி ஒவ்வொரு ஆர்டிசியன் கம்யூனிட்டி அதுல எல்லாமே நமக்கு கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் நிறைய இருக்கும் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் கோஆபரேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றத வர இந்த இடத்துல மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது மெம்பர்ஸ் மெம்பரால தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆஹ் நிறுவனங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் கீழே பாத்தீங்க அப்படின்னா மெம்பர்ஸ் மெம்பர் உறுப்பினர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த உறுப்பினர்கள் எல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் உருவாக்கப்படுற அவங்களால தேர்ந்தெடுக்கப்படுற இவங்க எலெக்ட் பண்ணக்கூடிய எலக்டட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்கள எலெக்ட் பண்றது எலக்டட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து எலெக்ட் பண்றது சேர்மன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் தலைவர்கள் எலக்டட் அவங்க செலக்ட் பண்றது சேர்மன் இப்போ இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு என்னென்னலாம் இயல்புகள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம சொல்றோங்க அடுத்தா பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இருக்கு ஈஸி பார்மேஷன் எளிமையான அமைப்பு இல்லைங்களா எளிமையான அமைப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நம்ம ஈஸியா அமைக்க முடியும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி இஸ் சிம்பிள் வித் நாமினல் ஃபீல் ரொம்ப குறைவான ஒரு ஃபீல் தான் வந்து நம்ம ஈஸியா ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்த டெமோக்ராட்டிக் மேனேஜ்மெண்ட் இது நம்ம ஒன் ஓட் அப்படின்னு ஈக்குவல் ரைட் டு ஓட் அப்படின்னு சொல்றதுனால இது டெமோக்ராட்டிக் அப்படின்னு சொல்ல கம்பெனில ஒன் அதாவது ஒன் சார் ஒன் ஓட்டுங்க இங்க மட்டும்தான் ஒன் மேன் ஒன் ஓட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஈக்குவல் ப்ராசஸ் வித் பார்ட்டிசிபேஷன் அஸ் வெல் அஸ் டெசிஷன் மேக்கிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் முடிவெடுத்தலையும் ஈக்குவல் ப்ராசஸ் அவங்களுக்கு இருக்கு லிமிடெட் லைபிலிட்டி வரையறு பொறுப்பு இல்லைங்களா அன்பெய்டு ஷேர்ஸுக்கு மட்டும்தான் அவர் பொறுப்பாக வரையறு வரையறு பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் வரையறு பொறுப்பு அடுத்த பாத்தீங்கன்னா ஓபன் மெம்பர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிகம் மெம்பர் பர்ச்சேசிங் ஷேர்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி யார் வேணாலும் ஓபன் மெம்பர்ஷிப்ப பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவங்களோட உரிமைகளை மாற்றி தர முடியும் அப்படின்றதுனால ஓபன் மெம்பர்ஷிப் இருக்கு ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை நிலைத்தன்மை ஒரு பர்சன் வந்து இன்சால்வெண்ட் ஆயிட்டா கூட ஒரு மெம்பர் வந்து இன்சால்வெண்ட் ஆயிட்டாரு நொடிப்பு நிலை அறிஞ்சிட்டாரு உறுப்பினருடைய நொடிப்பு நிலை எப்போதும் பாதிக்காது உறுப்பினருடைய நொடிப்பு நிலை எப்போதும் பாதிக்காது நொடிப்பு நிலை ஆஹ் நிறுவனத்தை பாதிக்காதுங்க நிறுவனத்தை பாதிக்காது அதாவது கூட்டுறவை பாதிக்காது கூட்டுறவு நிறுவனத்தை பாதிக்காது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கூட்டுறவு நிறுவனத்தை எந்த வகையிலுமே பாதிக்காதுங்க அதனாலதான் அது லிமிடெட் லைபிலிட்டி கீழே நம்ம கொண்டு வரோம் அப்போ கண்டினியூட்டி அப்படின்னு சொல்லப்படுறது லாங் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் லோ காஸ்ட் ஆஃப் ஆபரேஷன் சின்ஸ் நோ சேலரிஸ் ஆர் பெய்டு டு த ஆபீஸ் பேரர் அண்ட் ஆல்சோ என்ஜாய் வேரியஸ் கன்சிஷன் அண்ட் சப்சிடிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நிறைய கன்சிஷன் சப்சிடிஸ் கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து நமக்கு கிடைக்குது அடுத்த பாத்தீங்க அப்படின்னா அதனோட பிசினஸ் ஆபரேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி சில செலவுகளை மட்டும் ஏற்க ஏற்கப்பட்டால் போதுமானதாக இருக்கும் அடுத்த பாத்தீங்கன்னா டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இன்கம்
அதாவது எந்த துறையை சேர்ந்து நம்ம வந்து இந்த சொசைட்டிஸ வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்றோமோ அங்கிருந்து நம்ம உருவாக்கக்கூடிய அந்த பயனளிப்புகள் வந்து அந்த மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து போய் சேர்றதுனால எந்த ஒரு ஆஹ் அதாவது பொருளாதார இடையூறுகளும் இல்லாம அவங்க அந்த பொருளை வந்து யூஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபெர்டிலைசர் ஃபெர்டிலைசர் பாத்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் ரேட்டை விட நம்ம குறைவாக பெனிஃபிட்ஸ பெற முடியும் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவங்கள சீட்ஸ் இம்ப்ரூவ் சீட்ஸ் நியூ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பெஸ்டிசைடு ஃபார்மர்ஸ் என்ஜாயிங் தர் பெட்டர் பிரைசஸ் ஃபார் த ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரம் தீஸ் சொசைட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது மாதிரி ஒவ்வொரு தொழில் நிறுவனங்கள்லயும் ரா மெட்டீரியல் கிடைக்கிறதுக்கு வழிகள் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அதே சமயம் அவங்களுக்கான சேவைகளை செஞ்சு கொடுக்கறதுல பங்களிப்பு கூட்டுறவு சொசைட்டி தான் அதிகமா செஞ்சுட்டு இருக்கு இப்போ கூட்டுறவு சொசைட்டி எல்லாம் இல்லை அப்படின்றப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து கேபிட்டாலிசமா மாறிடும் அப்படின்றதான் இந்தியாவுடைய சொல்லுங்க இந்தியாவில வந்து கேபிட்டாலிசம் அப்படின்ற ஒண்ணு உருவாகணும் அப்படின்னா வேற ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்லை டு அபாலிஸ் த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் அழிக்கப்படும் போது இது ஆல்மோஸ்ட் கேபிட்டாலிசமா நமக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடுங்க ஆனா பட் இது வந்து ரூட் காசுல இருந்தே பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கோஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு எல்லா வகையிலையும் நம்ம பீப்புள் ஆர் பீப்புள் ஆர் ஜாயின் இட் டுகெதர் அண்ட் ஒர்க் வித் மியூச்சுவல் ஹெல்த் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப பைண்டிங்கா இருக்கிறதுனால பாத்தீங்கன்னா இன்னுமே இப்போ நிறைய ஃபார்மேட்ல கூட்டுறவு சொசைட்டிஸ் வந்து நிறைய டெவலப் ஆயிட்டு இருக்குது அப்படின்றத உண்மை அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் செட்டப் அடுத்த நம்மளுடைய டாபிக் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் செட்டப் அப்போ யாரு இதுல என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சேர்மன் சேர்மன் அண்டு வைஸ் பிரசிடென்ட் அல்லது வைஸ் சேர்மன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் தேர்ந்தெடுக்கிறது போர்டு தாங்க போர்டு மெம்பர்ஸ் தான் போர்டு மெம்பர் தான் ரெண்டு பேர்த்தையுமே தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க சேர்மன் அண்ட் வைஸ் சேர்மன் எலக்டட் பை த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறது யாருங்க போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் எலக்டட் பை போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஓகே அடுத்த பாத்தீங்க அப்படின்னா வைஸ் சேர்மன் சல் பிரிசைட் ஓவர் த மீட்டிங் சேர்மன் வந்து ஆப்சன்ட் ஆகுறப்போ அந்த மீட்டிங் நடத்தக்கூடிய ஒரு பாத்தீங்க அப்படின்னா வைஸ் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் வைஸ் பிரசிடென்ட் தான் அதை நடத்தணும் ஜென்ரல் பாடி மீட்டிங் அவர் தான் கண்டக்ட் பண்ணுவாருங்க ஈவன் ஆல்சோ அது ஆப்சன்ட் நான் மட்டும்தான் அவர் பொறுப்பு இருக்கிறார் அடுத்த பாத்தீங்கன்னா த டேர்ம் ஆஃப் ஆபீஸ் சேர்மன் வைஸ் சேர்மன் அண்ட் கோட் டெர்மினஸ் த டேர்ம் ஆஃப் எலக்டட் மெம்பர்ஸ் போர்டு அன்லஸ் த சேர்மன் வைஸ் சேர்மன் சீசஸ் டு பி ஏ டைரக்டர் அதாவது இவங்களுக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அந்த ஆஹ் அதிகாரம் கொடுப்பது வரை அதாவது மெஜாரிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா அந்த குறிப்பிட்ட மெஜாரிட்டி கொடுத்து அடுத்த எலெக்ஷன் வரைக்கும் அவங்க பொறுப்புல இருக்கலாம் அவங்க சேர்மனை வந்து சல்வி ரிமூவ்டுங்க ரிமூவ்டு சிறப்பு தீர்மானங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து கூட நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் அது அந்த அந்த ஃபெசிலிட்டி எல்லாமே இந்த டெமோக்ராட்டிக் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு என்னென்னலாம் ஃபெசிலிட்டி இருக்கோ அதே எல்லாமே இருக்குங்க இன் கேஸ் ஆஃப் எனி வேக்கன்சி வித் இன் த பீரியட் ஒருவேளை வித் இன் த குறிப்பிட்ட பீரியடுக்குள்ள வேக்கன்சிஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா போர்டு தான் அதை வந்து டிசைட் பண்ணும் போர்டு ஃபில் அப் த வேக்கன்சி த்ரூ ரீ எலெக்ஷன் ஃபார் அன்எக்ஸ்பைர்டு டேம் ஆஃப் த போர்டுங்க அதுல இவங்களே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் சர் பி டிசைடட் அண்ட் ரீ எலெக்டட் டு பி டு பிகம் ஏ சேர்மனுங்க சேர்மனை எடுக்கிறது எல்லாமே இவங்க தாங்க அப்போ நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அந்த குறிப்பிட்ட டேர்ம் பீரியட் வரைக்குமே அவங்களுக்குள்ள ரீஎலெக்ட் பண்ணியோ அல்லது தீர்மானங்கள் கொண்டு வந்தோம் ரிமூவ்டு ஆர் ரீஎலெக்டட் அப்படின்றது எல்லாமே அவங்க பண்ணிக்குவாங்க அடுத்து சேர்மனுடைய பவர் என்ன சேர்மனுடைய பவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பவர் சாப் ஹெட் சேர்மன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவருடைய முதல் கடமை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிசைடு த மீட்டிங் மீட்டிங்க நடத்துவது பொது கூட்டங்களை தலைமையேற்று நடத்துவது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எந்த குழு கூட்டமாக இருந்தாலும் சரிங்க அதாவது பொது குழு பொது அல்லது போர்டுங்க போர்டு மீட்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் போர்டு மீட்டிங் இது எல்லாத்தையுமே வந்து தலைமையேற்று நடத்துவார் தலைமையேற்று நடத்துவார் வந்து பிரசிடென்ட் தான் இவரோட தலைமையில தான் நடத்த நடத்துவ தலைமையேற்று நடத்துபவர் நடத்துபவர் அடுத்த பாத்தீங்கன்னா எல்லா மீட்டிங்கினுடைய ப்ரொசீடிங் டு இவர் தான் சைன் பண்ணுவார் ப்ரொசீடிங் அப்படின்னா தீர்மானங்களா இருக்கட்டும் அஜெண்டாவா இருக்கட்டும் மினிட்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து இவரோட சைன் இல்லாம எதுவுமே வெளியே போகாது இவர் தான் வந்து கையெழுத்திடக்கூடிய பவருங்க அடுத்த இந்த இவெண்ட் ஆஃப்
நம்மளோட கிளை நிறுவனத்தை வேற ஒரு மாவட்டத்துக்கு ஒண்ணு சாரி வேற ஒரு மாநிலத்துல நம்ம கொண்டு போறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிளான் குடுக்குறோன்னு பாருங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கர்நாடகா பீங் அ வெரி டிஸ்பியூட்டட் இல்லைங்களா நம்ம அந்த ஸ்டேட்ல வந்து நம்ம ரொம்ப காசியஸா உள்ள ஃப்ரீயா நம்ம உள்ள போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு டிபிக்கலான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நம்மளோட பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன் வந்து அங்க கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறப்போ அதுக்கு வந்து வாக்கெடுப்பு நடத்தலாம் அப்படி வாக்கெடுப்பு நடத்துறப்போ ரெண்டு டீம் அதாவது எதிர்த்தரப்பு வேணுங்கிறவங்க வேண்டாங்கிறவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஈக்குவலா ஓட்டு போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஈக்குவலா ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஓட்டு இருக்கக்கூடிய பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சேர்மன் வந்து வாக்களிக்கலாங்க சேர்மன் செல்வி கேஸ்டிங்க ஓட் அவரு வாக்களிக்கலாம் அவரு வாக்களிச்சு எந்த முடிவையும் அவரு டிசைட் பண்ணிக்கலாங்க to convene the meeting of the board of directors executive committee he is a chairman ellathiliyo ivaru vandu chairman ah padavi veipparunga idhu dhaan avarudaiya padavi adha chairman vandu illada podu ivaroda function idhellathiyum vandu and office la illada podu vice chairman ah seiya solli adhigaram kudupparu delegate adha romba mukkiyam அதாவது adhigaram oppadavi yaar itt irukkom appdi padi chairman udaiya adhigaram oppadavo vice chairman ah அவர் இல்லாத போது இவருடைய பணிகளை செய்பவர் வைஸ் சேர்மன் அப்படின்னு இது சேர்மனுடைய அப்ப சேர்மன் அப்படின்றவங்க ஒன்னாவது டைரக்டர் தான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது ஒன்னாவது போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் தான் சேர்மன் அவங்களுடைய பொறுப்பு என்ன அப்படின்னா மீட்டிங்கை வழி நடத்துவது அது தொடர்பான கமிட்டிகள் எந்த எந்த மாதிரியான குழு மீட்டிங்கா இருந்தாலும் அவங்க தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க தலைமையில தான் நடக்கும் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் போர்ட்ஸ் வரப்ப மட்டும்தான் அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா வாக்களிப்பார் பாராளுமன்றத்துல என்ன சுச்சுவேஷனோ அதே தாங்க பாராளுமன்றத்துல சபாநாயகர் என்ன செய்யறாரோ அதே மெத்தட் தாங்க அதே அதே மாதிரிதான் இங்கே இருக்கும் அப்ப ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் போர்ட்ஸ் வரப்ப மட்டும்தான் ஹி இஸ் ஆல்சோ புட்ரீஸ் ஓட்டிங் சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லக்கூடியது இது பெரும்பாலும் பாத்தீங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டில சிஇஓ அப்படின்றவங்க இருப்பாங்க சிஇஓவும் ஒன் ஆஃப் த டைரக்டர் தாங்க வேற ஒண்ணுமே கிடையாது சேர்மன் அப்படின்றது ஒரு ஹையஸ்ட் பவருங்க பட் சிஇஓ எம்டி இந்த மாதிரி எல்லாம் பிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க மேனேஜிங் டைரக்டர் கூட வச்சிருப்பாங்க மேனேஜர் அப்படின்னு கூட வச்சிருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மேனேஜர் அப்படின்னு கூட வச்சிருப்பாங்க இது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இருந்து ஒருத்தரை அப்பாயிண்ட் பண்றது தாங்க ஆஹ் எப்ப தேவைப்படும் சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மோர் தன் நம்பர் ஆஃப் பிரான்சஸ் வந்து அதிகம் அப்படின்றப்போ அல்லது ஆபரேஷன் வந்து நேஷன் வைடா நம்மளோட பிசினஸ் ஆபரேஷன்ஸ் வந்து நேஷன் வைடு இருக்கிறப்போ நமக்கு நிறைய பிளான்டு எக்ஸிகூஷன் இதெல்லாம் இருக்க நிறைய என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நிறுவனங்கள் வெவ்வேறு மாநிலங்கள்ல இருக்கு அதனுடைய ஜெனரல் மேனேஜர்ஸ் இவங்க எல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் நீங்க பயன்படுத்திக்கலாங்க அதை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஒண்ணுமே கிடையாது ஆஹ் இது யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க டு அசிஸ்ட் த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அது ரொம்ப முக்கியம் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்க்கு அசிஸ்ட் பண்றவங்க தான் சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் எப்படி மேனேஜ் மேனேஜிங் டைரக்டர் மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் மேனேஜிங் டைரக்டருக்கு அசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதே சேம் கொஸ்டின் தான் அது போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்க்கு வந்து அந்த பங்கன் செய்யறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றவங்க தான் சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் அப்படின்னு அர்த்தம் சிஓ தாங்க அது எல்லாமே ஒரே நேம்ல தான் சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் மேனேஜிங் டைரக்டர் வாட் எவர் த நேம் இஸ் கால்ட் செல்வி ஜாவத ஃபாலோவிங் பவருங்க எந்த இதுல வேணாலும் நீங்க சொல்லிக்கலாங்க அவங்களோட எல்லாருமே பாத்தீங்க அப்படின்னா சூப்பர்விசர் ஆஃப் த ஜென்ரல் சூப்பர்விசன் யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் தான் இருக்கும் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் தான் எல்லா அதிகாரமுமே இருக்கும் அவங்களோட மேற்பார்வையின் கீழதான் இதுக்கு நடத்துவாங்க டு அசிஸ்ட் சிஓக்கான அசிஸ்ட் பாருங்க டு அசிஸ்ட் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் உதவி செய்யறது பிஓடிக்கு வந்து உதவி செய்யறது தான் இவங்களோட வேலைங்க அடுத்தா பாத்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்ட் த பாலிசி பாலிசி நடைமுறைப்படுத்துறாங்க பிளான் திட்டங்களை செயல்படுத்துவார் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் திட்டங்களை செயல்படுத்துவார் இவர் தாங்க திட்டங்களை செயல்படுத்துவார் ஏதாவது சம்மன் அனுப்புறது சம்மன் மீட்டிங்கு தேவைப்படக்கூடிய விவரங்களை அனுப்புவது சேர்மனுடைய பிகாஃப் இல்லைங்களா சேர்மன் செய்யக்கூடிய ஒர்க்க இவங்க செஞ்சு கொடுப்பாங்க சம்டைம்ஸ் மெயின்டைன் த ப்ராப்பர் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி ரெக்கார்ட்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சைட்ல ரெக்கார்ட்ஸ் மேனேஜ்
அப்ப ப்ராப்பர் அக்கௌண்ட்ஸ் டு பி மெயின்டைன் அண்ட் ஆடிட்டர் அடுத்த பாத்தீங்கன்னா டு அட்டன் ஆல் த கரஸ்பாண்டன்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி கரஸ்பாண்டன்ஸ் அப்படின்னா கடித போக்குவரத்துங்க எல்லா கடித போக்குவரத்துக்கும் பதில் அளிக்கிறது இவங்களோட வேலை தான் கடித போக்குவரத்து அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃப்ரம் த ரிஜிஸ்டார்ட் இருந்து வரும் வேற கவர்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து நமக்கு சம்டைம்ஸ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாமே ஃபாலோ பண்ணணுங்க டு பி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கலெக்ஷன் அண்ட் சேஃப்டி ஆஃப் த ஃபண்டு அதாவது நிதிகளை ஏற்பது மற்றும் அதை பாதுகாப்பது நிதி பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிதி கோரல் மற்றும் பாதுகாப்பு நிதி கோரல் மற்றும் பாதுகாப்பு இவங்க கையில தான் இருக்குங்க ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி வேற ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க சிஇஓ அப்படின்றது ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டிங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூட்டட் அண்டர் பைலா பைலாவில் இருந்தா மட்டும்தான் பைலா அப்படின்றது வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க இன்டர்னல் மேனேஜ்மெண்ட் இன்டர்னல் மேனேஜ்மெண்ட்ல என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்றதுல சிஇஓங்கிறதுல இன்டர்னல் மேனேஜ்மெண்ட்ல நம்ம கொடுத்துருந்தா மட்டும்தான் இருக்கும் அதாவது கம்பெனிஸா இருந்தா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னா ஏஓ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏஓ ஏ ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் டு ப்ரொவைட் த பவர்ஸ் டு அப்பாயிண்ட் அஸ் ஏ சிஇஓ அப்படின்னு இருந்தா தான் நீங்க சிஓவே அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும் அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இங்கேயும் அதே மாதிரியான ரெசல்யூஷன் இன்டர்னல் மேனேஜ்மெண்ட்ல உங்களுக்கு பைலா அந்த பைலாவில் வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருந்தா மட்டும்தான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும் சிஇஓவிய கொடுக்க முடியுங்க எல்லா டெபாசிட் ரெசிப்ட் சொசைட்டிக்கு வரக்கூடிய பண வரவுகள் இது எல்லாத்தையும் பார்த்து அதை சைன் பண்றவர் சிஇஓ தாங்க செக்ரட்டரி அப்படின்றவங்க டியூட்டிஸ் ஆஃப் செக்ரட்டரி அப்படின்றது இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா செயலர் செயலர் அப்படின்றது முக்கியத்துவம் தரக்கூடியதுங்க ஏன்னா இது கம்பல்சரியா ஒவ்வொருத்தர் இருப்பாங்க டு அக்கு அட்டன் ஆல் த மீட்டிங் ரிஜிஸ்டர்ட் சொசைட்டி ரிஜிஸ்டர்ட் சொசைட்டில எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்பல்சரி இதனுடைய செயலர் இருக்கணும் ஆஹ் கூட்டுறவு செயலர் இவர் வந்து சங்க கூட்டுறவு சங்க நடைமுறைகளை நடைமுறைகளை மட்டும் பாத்துக்குவாரு கூட்டுறவு சங்க நடைமுறைகளை கூட்டுறவு சங்க நடைமுறைகளை செயல்படுத்துபவர் அப்படின்னு இருக்கோம் அதுதான் செயலருடைய ஒர்க்குங்க செயல்படுத்துவார் இதே மாதிரி கம்பெனிஸ்லயே இதே இருக்குங்க செயல்படுத்துபவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கம்பெனிஸ்லயும் கம்பெனி செக்ரட்டரி இருக்கு அப்போ கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல ஏதாவது தவறுகள் இழைக்காம பாத்துக்கிறது அதுக்கான ரெக்கார்ட்ஸ வந்து ப்ராப்பரா சப்மிட் பண்றது இதெல்லாமே கம்பெனி செக்ரட்டரினுடைய வேலை அதே மாதிரி கூட்டுறவு சங்க நடைமுறைகளை எல்லாம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்றோமா இல்லையாங்கிறத செக்ரட்டரி தான் ஃபாலோ வாட்ச் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அட் த ஆபீஸ் டூரிங் த ஹவர் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஃபிக்ஸ்ட் ஃப்ரம் த டைம் டு டைம் ஆஃப் த கமிட்டி அதாவது இவங்க இவங்களோட என்டையர் இதுவுமே பாத்தீங்கன்னா டூரிங் ஆபீஸ் ஹவர்ல இருக்கும் ஆபீஸ் ஹவர்ல இவர் வந்து பிரசென்ட் ஆவாரு ரெக்கார்ட் ஃபார் த ஹோல் டிரான்சாக்சன் இந்த ரிஜிஸ்டர்டு சொசைட்டி இந்த புக்ஸ் அதாவது ஆர்சிக்கு எல்லாம் என்னென்ன கரஸ்பாண்டன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணுமோ எல்லாமே இவர் தான் பாத்துக்குவாருங்க செயலர் தான் பார்ப்பாரு ரிஜிஸ்டர்டு சொசைட்டி ஆன் பிஹாஃப் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ரிஜிஸ்டாருக்கு கொடுக்க வேண்டிய எல்லா தகவல்களுமே செயலருடைய த்ரூல தான் போகணும் இவங்க சப்மிட்டட் டு த செக்ரட்டரி செக்ரட்டரி ஹஸ் டு சப்மிட்டட் டு த ரிஜிஸ்டர் அப்படின்ற மாதிரி தான் வருங்க டு ரிசீவ் ஆல் த அப்ளிகேஷன் ஃப்ரம் த லோன்ஸ் பிரிங் த சேம் பிஃபோர் த கமிட்டி கமிட்டியில வந்து முடிவெடுக்கப்பட்டு அதனுடைய எல்லா மாறுதல்களும் செயலர் செயலருடைய ஒப்புதலோடு தான் சேங்ஷன் ஆகும் இதெல்லாமே நார்மலா செயலருடைய கண்டிஷன்ஸ் தான் இருக்கும் லோன்ஸ் ஆர் சேங்ஷன்டு எப்படி லோன் கொடுக்கறது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மணி டியூ பேயபிள் ரெஜிஸ்டர்ட் சொசைட்டி இஷ்யூட் ரெசிப்ட் டு த பேயர்ஸ் சைன் ஃப்ரம் த கவுண்டர் ஃபைல் ரெசிப்ட் எல்லாத்துலயுமே வந்து இவரோட சைன் பங்களிப்பு ரொம்ப முக்கியம் ரிஜிஸ்டர் டு போகக்கூடிய எல்லாத்துலயுமே இவர் வந்து சைன் பண்ணி தான் போகணும் இதெல்லாமே ஜென்ரல் ப்ரொசீஜர் டு ஃபாலோ த இது அப்ப நீங்க எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்ட்டா சட்டம் அதாவது ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்ற கோஆபரேட்டிவ்ஸ் ஆக்ட் இருக்கு இல்லைங்களா கோஆபரேட்டிவ்ஸ் ஆக்ட் அடுத்தா பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்பிட்டிவ் நம்ம வந்து இதை செயல்படுத்தக்கூடிய சென்ட்ரல் ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சென்ட்ரல் ரிஜிஸ்டர் இந்த சைடு பாத்தீங்க அப்படின்னா சொசைட்டி இல்லைங்களா சொசைட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பிசினஸ் இந்த பிசினஸ் என்டிட்டி இந்த பிசினஸ் என்டிட்டி அல்லது சொசைட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த சொசைட்டில வந்து நமக்கு இதெல்லாம் கரெக்டா இயங்குதா இல்லையான்னு பாத்துக்கிற ஒரு செக்ரட்டரி அப்ப இந்த ரெண்டுக்கு இணைப்பு பாலமாக இருக்கிறவர் தான் செக்ரட்டரிங்க அதாவது ஆஹ் அதாவது சட்டத்தின் பிரகாரம் இந்த பிசினஸ்னுடைய எல்லா நடவடிக்கைகளும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுல இருக்கக்கூடிய தகவல்கள் எல்லாமே பரிமாற்றப்படுது ப்ராப்பரான ரெக்கார்ட்ஸ ஃபாலோ பண்றாங்க
அடுத்தது ஃபங்க்ஷனல் ஏரியாஸ் ஆஃப் த கோஆபரேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிளானிங் ஆர்கனைசிங் டைரக்டிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் இது வந்து காமனான ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் தாங்க இது காமனான மேனேஜ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் தான் பிளானிங் அப்படின்றது நத்திங் பட் பிஃபோர் எனி அப்செக்டிவ் டு பி ஃப்ரேம்டு பை த ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்றப்போ அதற்கான பிளானிங் வந்து இருக்கணும் பிளானிங் வந்து ஒரு டிட்டர்மைன் த பாலிசி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் திட்டமிடலுக்கு வழிவகுக்கக்கூடிய ஒரு செயல் அப்ப அந்த செயல் வந்து முன்கூட்டியே அந்த நோக்கங்களை எழுதுவதற்காக செய்யக்கூடிய ப்ரீ ஒர்க் அப்படின்றத பிளானிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிளானிங் அப்படின்றது எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி செவரலான ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் நிறைய கொடுக்கணும் பாலிசி டிட்டர்மைன் த பாலிசிங்கிறது பிளானிங் செவரல் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்கணும் ஒரு ஒரு பிளானுக்கு முடியல அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் பிளான் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால பாத்தீங்க அப்படின்னா செவரல் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஈச் சுட் பி ஜட்ஜு ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் அண்ட் காம்படிட்டிவ் எஃபெக்ட் எஃபெக்ட் அப்படின்னு அதுதான் அதாவது பொருளாதார காரணிகள் எது வந்து செலவு குறைவாக இருக்கும் அந்த பிளானிங் தான் வந்து அக்காமடேட் பண்ணுவாங்க பிரச்சனைகள் இல்லாத ஒரு விஷயத்த தான் வந்து எடுத்துப்பாங்க இது எல்லாமே வந்து கன்சிடர் பண்ணப்படும் விவாதங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அப்படின்றது பிளானிங் அப்படின்றது த பிளானிங் ஹெல்ப்ஸ் ஏ மேனேஜர் சேஃப் ஃபார் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் இல்லைங்களா இது வந்து சேஃப் ஃபார் ஃபியூச்சர் ஆஃப் த ஆர்கனை ஒரு நிறுவனத்தினுடைய வருங்காலத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு வடிவமைக்கக்கூடிய ஒரு கருவியாக பிளானிங் வந்து மேனேஜர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்க்கப்படுது இதெல்லாமே நம்ம ஜென்ரலா படிக்கக்கூடியதாங்க ஆர்கனைசிங் அப்படின்றது வளங்களை ஒருங்கிணைத்தல் அப்படின்னு சொல்லலாம் வளங்களை ஒருங்கிணைத்தல் அப்படின்னு சொல்லலாம் எதெல்லாம் நமக்கு வேணுமோ அதெல்லாம் வளங்களை ஒருங்கிணைக்கணும் அந்த ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ட்டா எதை நோக்கியதாக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஆர்கனைசேஷனுடைய அப்செக்டிவ் அண்ட் கோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுல ஃப்ரேம் ஒர்க் லீகலா சட்டத்திற்கு உகந்தார் போல ஒருங்கிணைக்கிறது மக்களை ஒருங்கிணைக்கிறது பொசிஷனை ஒருங்கிணைக்கிறது இது எல்லாமே அதுலதான் ஒருங்கிணை இண்டிவிஜுவல் குரூப் அவங்களுடைய எஃபர்ட் இது எல்லாமே ஆர்கனைசிங்ல வரும் டைரக்டிங் அப்படின்னு சொல்ல போறது மேனேஜ்மெண்ட் அதுல கொடுக்கக்கூடிய மோட்டிவேஷன் கன்சர்ன் இல்லைங்களா மோட்டிவேஷன் சைட் ஆஃப் த பீப்புள் சைட் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த இன்வியூஸ்மெண்ட் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த என்ன சொல்லுவாங்க அப்செக்டிவ் நோக்கிய ஒரு முன்னேற்றம் பாலிசி டெசன் இதெல்லாம் வந்து ப்ரொவைட் பண்றவங்க டைரக்டர் டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது சேர்மன் சைட்ல நம்ம சொல்லலாம் மேனேஜர் எபிலிட்டி டு இன்ஃபுளுன்ஸ் த லீடர்ஷிப் வில் ஹெல்ப் டு டிபைன் எக்ஸ்டெண்ட் த போத் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் என்டையர் ஆர்கனைசேஷன் அக்காமடிஸ் தேர் கோல் அந்த கோல நிறைவே அதாவது நிறைவேற்றுவதற்காக செய்யக்கூடிய உந்துதல்கள் அனைத்தும் லீடர்ஷிப்பாக இருக்கும் அந்த லீடர்ஷிப்பை ப்ரொவைட் பண்றது டைரக்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கண்ட்ரோலிங் அப்படின்னு சொல்ல போறது என் மேனேஜர் ஸ்பெண்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் கம்யூனிகேட்டிங் அதாவது தகவல் தொடர்புக்காக பயன்படுத்துறாரு குட் கம்யூனிகேஷன் இஸ் எசென்சியல் ஃபார் கோஆர்டினேஷன் கோஆர்டினேட்டிங் த ஆர்கனைசேஷன் ஹியூமன் பிசிக்கல் எலிமெண்ட் இன் டு தி அண்ட் எஃபிஷியன்ட் அண்ட் எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் யூனிட் அதுல ஒர்க் பண்றதுக்கான எல்லா விஷயங்களையும் இந்த கம்யூனிகேஷன் அப்படின்ற ஒண்ணு ப்ராப்பரா இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுல கண்ட்ரோல் அப்படின்ற மெசேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துலாம் ஒப்புதல் கண்டிப்பா தேவை பைலா அப்படின்னு சொல்ல போறது நம்ம ஏஓஏ அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா கம்பெனி சார்ந்த ஏஓஏ நடைமுறை விதிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நடைமுறை சங்க நடைமுறை விதிகள் தான் பைலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் சங்க நடைமுறை விதிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுல எல்லாம் எது எடுத்துக்கூடிய அமெண்ட்மெண்ட் எல்லாம் இதுல தான் வரும் அமால்மேஷன் டிவிஷன் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் த கோஆபரேட்டிவ் ஆக்ட் அதாவது கோஆபரேட்டிவ் ஒருங்கிணைச்சுக்கிறது பிரிச்சுக்கிறது ஆஹ் ரீஃபார்ம் பண்றது இதெல்லாமே இவங்களோட பெர்வியூல தான் வருங்க ரிஜிஸ்டாருடைய பெர்வியூ உங்களோட வழிகாட்டுதல்களுடைய அடிப்படையில தான் அதை செய்ய முடியும் அடுத்து என்சியோர் டைம்லி எலெக்ஷன் எலெக்ஷன் நடத்தணும் அப்படின்னாலும் இவங்களோட இது கண்டிப்பா வேணுங்க கண்டக்ட் எலெக்ஷன் ஆஃப் மேனேஜிங் கமிட்டி இன் பிரைமரி கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் பிடரல் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒப்புதல் கொடுக்கணும் அடுத்து என்சியோர் ப்ராப்பர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட் இன் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி ஆஸ் பர் ரூல் அண்ட் ஆக்ட் அண்ட் ரூல்ஸ் சட்டத்துல என்ன சொல்லப்பட்ட வழிமுறைகள் மற்றும் ரூல்ஸ்ல என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்கோ அதன் பிரகாரம் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் தொழில் முதலீடுகள் செய்யணும் 
தொழில் முதலீடுகள் செய்யறதுனுடைய வழிகாட்டுதல்களை இவங்கள இவங்க கொடுக்கற வழிகாட்டுதல்களையும் நீங்க பாத்துக்கணும் ஆடிட்டர் கொடுக்கறது இன்ஸ்பெக்ஷன் கொடுக்கறது என்கொயரியை ஃபாலோ பண்றது எல்லாமே இவங்களோட பருவியில் இருந்து தான் வருங்க இவங்களோட கன்சர்ன் இல்லாம எதுவுமே நடக்காது ஆடிட்டிங்கா இருக்கட்டும் இன்ஸ்பெக்ஷனா இருக்கட்டும் எல்லாமே அடுத்தது இவங்கள்ட்ட முறையீடுக்கு அப்புறம் தான் அப்பிலேட்டு கோர்ட்டுக்கு போங்க ஃபர்ஸ்ட் முறையீடு வந்து எப்பயுமே ரெஜிஸ்டர் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் செட்டில் டிஸ்பியூட் ஆஃப் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் த்ரூ ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆர்பிட்ரேஷன் ஆர்பிட்ரேஷன் அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வான முயற்சி பாருங்க பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வாக முயற்சிப்பாரு அக்ரிவுடு பார்ட்டி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க அக்ரிவுடு பார்ட்டி அப்படின்னா பாதிக்கப்பட்ட ரெண்டு நபர்களையும் ஒன்று சேர்த்து நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டா பேச்சுவார்த்தையிலேயே ஆர்பிட்ரேஷன் கிடைக்குதா அப்படின்றத பாப்பாருங்க அது செட்டில்மெண்ட் டிஸ்பியூட் வந்து முடியல அப்படின்ற பட்சத்துல கோர்ட்டுக்கு போகக்கூடிய ப்ராசஸ் அல்லது அப்பீல் போக சொல்லி இவரே வந்து டைரக்ஷன் கொடுப்பாரு அப்பிலேட் ட்ரிபுனல்ல இவங்களுக்கான விஷயங்கள் வந்து பேசப்படும் அப்படின்னு இது எல்லாமே ஜென்ரலான இதுதாங்க வைண்டிங் அப் கேன்சலேஷன் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இது எல்லாமே இவங்களோட ஆர்டர் தான் இவங்களோட ஆர்டர் தான் ஆர்டரை இஷ்யூ பண்றது வைண்டிங் அப் ஆர்டரு கேன்சலேஷன் ஆர்டரு எல்லாமே ரிஜிஸ்டர் தாங்க இது வந்து இது இது வந்து நமக்கு பொருந்தாது டெல்லி கோஆபரேட்டிவ்ஸ்க்கு மட்டும் தான் பொருந்தும் அது காமனான ரூல்ஸ் அப்படின்ற எக்ஸாம்பிளுக்காக அதில் கொடுத்துருக்குங்க வேற ஒன்று இப்போ டு அப்ரூவ் த ப்ரப்போசல் ஃபார் என்ரோல்மெண்ட் மெம்பர்ஷிப்ப வந்து உள்ள கொண்டு வரதுக்கு என்ரோல்மெண்ட் ரெசிக்னேஷன் செசேஷன் அதாவது உரிமை மாற்றம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் உரிமை மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லலாம் உரிமை மாற்றம் செய்யறது இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஹவுசிங் கோஆபரேட்டிவாக இருந்தா அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஒர்க்கை ரிஜிஸ்டர் தான் பண்ணி கொடுப்பாரு இது ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா எல்லா பவர்ஸுமே அவங்கள்ட்ட தான் இருக்கும் இருக்கலாம் அந்த நம்பர் மே பி பிரிஸ்கிரைப்டு பை லா இஃப் அப்ளிகபிள் இருந்துச்சுன்னா அதுல எத்தனை டைரக்டர் அப்படின்றது இருக்கும் எலக்டட் பை நம்பர்ஸ் தாங்க வேற ஒண்ணுமே கிடையாது உறுப்பினர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க தான் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸாக எடுக்கப்படுவாங்க சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஃபண்டமெண்டல் டைரக்டர் செல்பி எக்ஸ் ஆஃபீஸியோ மெம்பர் ஆஃப் த போர்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதனுடைய தலைமை பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லப்படுறது ஃபங்க்ஷனல் டைரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சில பேர்த்த நீங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் அல்லது எக்ஸிகூட்டிவ் இவர் மார்க்கெட்டிங் இவர் பினான்ஸு இவங்க டைரக்டர் இதை பார்த்துக்குவாரு எப்படி அமைச்சரவையில வந்து பிரதமர் அப்படின்றத ஒருத்தர் இருக்காரு அவரும் வந்து பீங்க எலக்டட் பை த பீப்புள் தாங்க அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா அவரு வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் அதன் இருந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா துறைகள்ல ஒவ்வொரு துறையும் அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாரு அந்தந்த துறை சார்ந்த அமைச்சர்கள் இருக்காங்க அந்த மாதிரி வந்து இதுலயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் டைரக்டர்ஸ் வந்து நீங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபங்க்ஷனல் டைரக்டர் அப்ளிகபிள் இன் கேஸ் ஆஃப் நேஷனல் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ஒன்லி இதுல மட்டும்தான் இருக்குங்க நேஷனல் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டில மட்டும்தான் ஃபங்க்ஷனல் டைரக்டர் அப்படின்ற கான்செப்ட் இருக்கு ஸ்டேட்டுங்கிறதுல கிடையாது ஃபங்க்ஷனல் டைரக்டருங்கிற கான்செப்டே பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல மட்டும்தான் இருக்கு நாமினி கவர்மெண்ட் நாமினி ஏதாவது தேவைப்பட்டா அதிகம் நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம் இன் கேஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சப்ஸ்கிரைபிள் டு த சேர் கேபிட்டல் ஸ்டேட் கவர்மெண்டா அல்லது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா சேர் கேபிட்டல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னா அங்க இருந்து நாமினீஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் கவர்மெண்ட் நாமினீஸ் பீங் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் அ போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அதே மாதிரி ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இல்லைங்களா நம்ம துறை சார்ந்த நபர்களை கூட நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா போர்டு மீட்டிங்க்கு இன்வைட் பண்ணிக்கலாம் போர்டு மீட்டிங் இன்வைட் பண்ணி அவங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க கேட்கலாம் அதுவும் இந்த இடத்துல போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்க்கு பவர் இதனுடைய பவர் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அட்மிட் மெம்பர் மெம்பர் உறுப்பினர்களை சேர்ப்பது அதுதான் உங்களுடைய ரோல் இந்த உறுப்பினர்களை சேர்ப்பது இது எல்லாமே ஒரு வாட்டி நல்லா படிச்சுக்கணுங்க யாராருக்கு என்னென்ன பவர் இருக்கு அப்படின்றது டு எலக்ட் சேர்மன் வைஸ் சேர்மனுங்க சேர்மன் வைஸ் சேர்மன் தேர்ந்தெடுக்கிறது கன்வீன் மீட்டிங் இல்லைங்களா மீட்டிங்க கலந்துக்கிறது மீட்டிங்ல கலந்துக்கிறது அடுத்த இன்டர்ப்ட் ஆர்கனைசேஷனல் அப்செக்டிவ் அச்சீவிங் த கோல்ஸ் ஆஃப் தி சப்ஜெக்டிவ் பீரியாடிக் அப்ரைஸ் இதெல்லாம் நம்ம நோக்கத்தை வந்து கரெக்டா பண்ணிருக்கோமே இல்லையா அப்படின்றது கேள்வி எடுக்கலாம் 
அதை வந்து எக்ஸ்க்யூட் பண்ண சொல்லி வலியுறுத்தலாங்க அது எல்லாமே டைரக்டருடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் தாங்க டு பிளேஸ் ஆஃப் ஆனுவல் ரிப்போர்ட் ஆனுவல் ஆடிட் ஃபினான்ஸ் இதுலலாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பட்ஜெட் இதுலலாம் வந்து அப்ரூவல் ஆஃப் தி ஜென்ரல் பாடி விவாதங்களை கொண்டு வந்து தான் அதுல இருந்து நம்ம முடிவுல கொண்டு வர்றதுங்க ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டா விவாதங்களுக்கு எடுத்துக்கணும் டு அக்யூர் வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி விற்கிறதா இருந்தாலும் சரி போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் தெரியாம பண்ணக்கூடாது டு ரிவ்யூ மெம்பர்ஷிப் இன் அதர் கோஆபரேட்டிவ்ஸ் மெம்பர்ஷிப் அதாவது அதர் கோஆபரேட்டிவ்ல இருக்கிறவங்கள ரிவ்யூ பண்ணி மெம்பர்ஷிப் ஆக்கணும் தெரியாம பண்ணக்கூடாது அவங்கள்ட்ட கேள்விகள் என்ன எதுன்னு கேட்டு அவங்க எங்க இருக்காங்க வேற ஏதாவது இருக்காங்களா அப்படின்றதுல ரிவ்யூ பண்ணி ஏன்னா போட்டியாளர்கள் இந்த நிறுவனத்துக்குள்ள வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அது மாதிரியும் நீங்க இல்லாம பாத்துக்கணும் அப்படின்றது ஜென்ரல் பாடி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஜென்ரல் பாடி தான் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணும் ப்ராஃபிட் லாப பகிர்வுக்கு லாப பகிர்வு அதே மாதிரி ஃபண்ட் ரைசிங் இவங்களோட செயல் தான் அதாவது நிதிகளை திரட்ட நிதிகளை திரட்ட இவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தாங்க இவங்க தான் இது சேங்ஷன் டு த லோன் டு த மெம்பர் மெம்பர்ஸுக்கு லோனை வந்து அளிக்கிறவங்க இவங்க தான் போர்டுல ஏதாவது வேகன்சிஸ் விளைஞ்சு அப்படின்னா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்க்கு தான் அதிகாரம் இருக்கு ஜென்ரல் பாடி பேனல் ஆஃப் ஆடிட்டர் பேனல் ஆஃப் ஆடிட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜென்ரல் பாடியில ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அவரை வந்து ஆடிட்டராக நியமிக்கக்கூடிய அதிகாரம் போர்டுக்கு இருக்கு அப்பாயிண்ட் ஆஃப் சச் கமிட்டி சப் கமிட்டி இது மாதிரி ஏதாவது இப்போ ரெமூனரேஷன் கமிட்டி அப்படின்னு ஒண்ணு நீங்க ஃபார்ம் பண்ணலாம் ரெமூனரேஷன் கமிட்டிக்கு ஒரு ஊதிய குழு அப்படின்னு நீங்க உங்க கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிக்குன்னு ஒண்ணு தீர்மானிக்கலாம் அது அந்த குழுவை கன்வீன் பண்றது அதே சமயம் அதுக்கு வந்து ஒரு சேர் பர்சனை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்றது எல்லாமே போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் ஜென்ரல் ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் இதெல்லாமே ஜென்ரல் ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் மெம்பர் அப்படின்றவங்களுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெம்பர் ஆஃப் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி அப்ளைஸ் த அட்மிட்டன்ஸ் இன்டு தொசைட்டி பர்ச்சேசிங் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இல்லைங்களா ஷேர நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாவே அதுல வந்து நம்ம அட்மிட் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம் கிராண்டட் அதுல என்ன இருக்கோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கோ உறுப்பினர் அடையாள அட்டை கண்டிப்பா இருக்கணும் இல்லைங்களா ரெசிடென்சியல் யூனிட் ஐடி கார்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்ற மாதிரி கூட சம்டைம்ஸ் இருக்கலாம் ஐடி வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும் மெம்பர் த பவுண்டேஷன் ஆஃப் த கோஆபரேட்டிவ் மெம்பர் தான் வந்து அடித்தளம் இல்லைங்களா ஒரு கோஆபரேட்டிவ் யூனியன் அடித்தளமே அவங்கதான் அவங்கள வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி எக்கனாமிக்கலா ஹெல்த்தியா நம்ம வச்சுக்கணும் அவங்களையும் வந்து அவங்களுக்கான ரிசர்வ் அதாவது பெனிஃபிட்ஸ வந்து டிவிடண்ட பூர்த்தி செய்யக்கூடிய விதம் இந்த எல்லாமே கொடுக்கணும் மெம்பர் நாட் டு எக்ஸைஸ் ரைட் டில் த பேமெண்ட் ஆஃப் மேட் ஆஃப் த ஓடர் அதாவது நாட் டு எக்ஸைஸ் அவங்க பணம் வந்து முழுசா கட்டல அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஓட்டிங் ரைட்ஸ் கிடையாது அதாவது ஃபுல்லி கன்வெர்டட் ஃபுல்லி கன்வெர்டட் ஷேர்ஸ் அப்ப ஃபுல்லி பெய்டு ஷேர்ஸ் மட்டும்தான் ஓட்டு போடுறதுக்கு எலிஜிபிள்ங்க நோ மெம்பர் ஆஃப் த கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி செல் பி எக்ஸைஸ் த ரைட் ஆஃப் த மெம்பர் அன்லஸ் ஹி மேட் சச் பேமெண்ட் த சொசைட்டி இன் ரெஸ்பெக்ட் த மெம்பர்ஷிப் ஹாஸ் அக்யூட் த சச் இன்ட்ரெஸ்ட் த ஆஃப் த சொசைட்டி மே பி ஸ்பெசிஃபைடு பை லா ஒருவேளை நம்ம வந்து ரிசர்வ் கேபிட்டல் அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சிருப்போம் அதாவது வைண்டிங் அப் மட்டும் ஒரு கேபிட்டல் வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அதாவது வித்து ஹோல்டு பண்ணி வச்சிருப்போம் ஒரு சில இது அவங்களுக்கு வந்து ஓட்டிங் ரைட்ஸ வந்து பைலாவில் கொடுக்கலாங்க அதாவது அதனுடைய எண்டில் அதாவது வைண்டிங் அப் மட்டும்தான் அவங்க ஃபுல்லி பைட் ஆவாங்க அது வரைக்கும் வந்து அவங்களுக்கு ஓட்டிங் ரைட்ஸ் இல்லாம வச்சிருக்க கூடாது அது எல்லாமே நீங்க பைலாவில் வந்து நீங்க குறிப்பிட்டா அவங்களுக்கு வந்து நீங்க ஓட்டிங் ரைட்ஸ் கொடுக்கலாம் எல்லாமே பைலா போர்ட் ஆஃப் மீட்டிங்க்கு போர்டு மீட்டிங்க்கு தான் வந்து அதிகமான பவர்ஸ் இருக்கு எலெக்ஷன் ஆஃப் கோஆபரேட்டிவ்ஸ் எலெக்ஷன்ல கலந்துக்கலாம் அப்போ நீங்க ரிஜிஸ்டர்ட வந்து டு கண்டக்ட் ஆல் தி எலெக்ஷன்ஸ் இல்லைங்களா அவங்கள்ட்ட இருந்தா நமக்கு டைரக்ஷன்ஸ் வரும் ரிஜிஸ்டர் டு ரிஜிஸ்டர் டு ப்ரிப்பேர் த ஓட்டர் லிஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணலாம் மெம்பர் ஓட்டர் லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதுல எலிஜிபிள் மெம்பர் எல்லாத்தையும் ஹோல்டிங் எலெக்ஷன் ஆஃப் த டைரக்டர் டெலிகேட்ஸ் அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இது எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து ரெப்ரஸன்டேட் பண்ணலாம் அப்ப த டைரக்டர் டு எ போர்டு செல் பி கண்டக்டட் பிஃபோர் த எக்ஸ்பிரி ஆஃப் த டேர்ம் அவங்களுக்குன்னு அந்த குறிப்பிட்ட நாள் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்ற அந்த டேர்மியோடு கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா அந்த 
ஜெனரல் மீட்டிங் கால் பண்றது இது எல்லாமே டைரக்டர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் அதாவது ஃப்ரம் த மெம்பரோட இது தாங்க போர்டு ஃபெயில்ஸ் டு அரேஞ்ச் ஹோல்டிங் எலெக்ஷன் பிஃபோர் தக்ஸ்பிரி ஆஃப் த டம் அதாவது அந்த அதாவது என்ன சொல்லலாம் அந்த காலம் முடியும் முன்னரே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டா போர்டு மீட்டிங் கண்டக்ட் அதாவது போர்டுக்கான எலெக்ஷன் நடத்த சொல்லி சொல்லலாம் அப்படி வேர் தர் இஸ் நோ டைரக்டர் ரிமைனிங் ஆன் த போர்டு அப்படின்றப்ப த ரிஜிஸ்டர் சால் கன்வீன் த ஜென்ரல் மீட்டிங் அண்ட் அப்பாயிண்டிங் எஸ் ஏ ஆஃபீஸர் ஆஃப் த கோஆப்ரேட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்போ அந்த இதுல போர்டு மீட்டிங்ல வந்து எலெக்ஷன் நடக்கல அப்படின்றப்போ த ரிஜிஸ்டார் சால் டேக்கிங் த சார்ஜ் இல்லைங்களா ரிஜிஸ்டார் வந்து டேக் பண்ணுவாரு கன்வீன் த ஜென்ரல் மீட்டிங் ஜென்ரல் மீட்டிங் கன்வீன் பண்ணி பை அப்பாயிண்டிங் அண்ட் ஆஃபீஸர் ஆஃபீஸரா அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாரு கோஆப்ரேட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் த போர்டு அதுக்கு போர்டுக்கு வந்து அவங்க ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனை கொடுப்பாரு வித் இன் த நைன்டி டேஸ் தொண்ணூறு நாளுங்க தொண்ணூறு நாள் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் சச் அப்பாயின்மெண்ட் த ஆஃபீஸர் ஸோ அப்பாயிண்டர் செல் பெர்ஃபார்ம் த பங்கன்ஸ் ஆஃப் த போர்டுங்க அதுல தொண்ணூறு நாட்களுக்கு மட்டும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டா அந்த அந்த சொசைட்டிய வழிநடத்தலாம் அதுக்கு வந்து சச் காஸ்ட் சுட் பி பெய்ட் பை த சொசைட்டி அதுக்கு ஆகக்கூடிய செலவு எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சொசைட்டி தான் ப்ரூன் பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் the directors shall hold the office for the period they were elected newly elected directors shall assume the office state of expiry of the said period appo ungala avanga mudiyum munnare avanga vande withhold panna koodadhu ivanga period mudinjadukapra avanga shall taking the charges appdin solla quorum irukku illengala three eligible members constituting the quorum appdin solla adhaavadhu or board meeting la ethana per irukkona appdin pathina moonu perunga quorum moonu nabargal moonu board of directors kandipa irukkona quorum appdin solla குறைவன் குறைவன் அப்படின்னு சொல்லலாம் குறைந்த நபர்கள் பங்கெடுப்பு அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க மே ஆப்ட் த்ரீ எலிஜிபிள் மெம்பர் ஃபார் கான்ஸ்டியூட் ஏ கோரம் இந்த மீட்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் போர்டு மீட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் மூணு மெம்பராவது இருக்கணும் மினிமம் மூணு மெம்பராவது இருக்கணும் ஃபில் த வேகன்சிஸ் அன்எக்ஸ்பயர்ட் டேர்ம் ஆஃப் த பொருள் அதெல்லாம் அது அது எல்லாமே நமக்கு தேவையில்லை not withstanding any content this act no person shall be eligible to hold at the same time office of a president vice president of the board more than two cooperatives vice president avo president avo irandukku merpatta more than two cooperative rendukku merpatta cooperatives la avangi irukkudadu irandukku merpatta mappa more than two two cooperatives la irukkudadu rendu da eligible nu vice chairman avo vice chairman avo avula ivula irukku பட் கோஆபரேட்டிவ்ஸ்ல வந்து மெம்பரா இருக்கிறதுக்கு எலிஜிபிள் மெம்பரா இருக்கிறதுக்கு டிஃபரெண்ட் இதுல எலிஜிபிள் பட் சேர்மனாவும் வைஸ் சேர்மனாவும் இரண்டுக்கு மேற்பட்டதுல இருக்கும் ஓகே இதுதான் வந்து என்டிஆர் தேர்ட் யூனிட்டினுடைய கோபம் இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்டுக்கலாம் பிளீஸ் இனி ஏதாவது கிளாரிபிகேஷன் வேட பிளீஸ் வெல்கம் 